Leitor Atlasar Spandalaxin samþykti í dag aukna hernaraðstóð til Úkrainu, þá verða fjárframlög til varnarmála stóraukin. Mánuður er í dag síðan að Rússa ríðust inn í landið. Á annað hundrað börn frá Úkrainu hafa komið hinga til lands frá Indrás og Rússa. Hjálparsamtök hafa opnað atkvarð fyrir þau til að dvelja í yfir daginn. Fjárhagstaða landsvirkjuna er það góð að fyrirtæki ætti að geta greitt ríkinu 10 til 20 miljarða í arðgreyslur á ári, segir fórstjórinn. Blíkur séu þó að lofti í ráfarkumálum. Unnið er að loka frágangi í fyrrum farsóttarhúsum. Þau hafa hýst rúmlega 15.000 mann síðustu tvö ár og það hefur kostað ríkið rúma fjóra miljarða. Tvö börn sæfars í selskís fá 77 miljónir króna í bætur frá líkinu, lögmaður segir dóminn fordæmi skefandi fyrir önnur börn sæfars. Gott kvöld. Atlasarsbandalagin ætlar að stór auka viðbúna sinni í Evrópu og auka framlög til varnarmála vegna Indrósa Rússa í Úkrainu. Leitóar að þetta ríkina samþyktu þetta á neyðarfundi í Brussel í dag. Þá var samþykt að bæta við hersveitum í Slóvakíu, Ungverjalandi, Búlgaríu og Rúmeníu. Bandalagið ætlar að senda Úkrainumönnum hergögn og varnarbúnað svo sem gegn sýkla, efnavopna og netárásum. NATO ætlar einnig að veita Úkrainu mönnum fjárhags og mannúðaraðstóð. Dæni, það voru margir þjóðalegi tóðar samankomnir í Brussel í dag á mörgum fundum. Já, einmitt, það var ekki aðeins þessi fundur leiðtóga allas og spandalagsins í borginni, heldur hittist líka leiðtóar G7 ríkjana og aðeldar ríkja Evrópusambandsins. Og á fundi G7 ríkjana þá var rætt um refsi aðgerðir gegn Rússum og bandaríkjamenn, þeir ætla að þingja þær og beina þeim að öllum þingmönnum í neðriteld rússneska þingsins að rússneskum auðumönnum og að vopna framleiðendum. En það er ekki aðeins loftárósi og landhernaðu sem að leiðtu að NATO hafa áhyggjur af? Nei, einmitt og framkvæmdastjóri bandalagsins, hann lýsti yfir í dag, hann hefði áhyggjur af því að rússar hyggist saka úkrænumenn og bandamenn þeirra um að vera skipulegja efnavopna árós svo allir rússnir stjórnvöld að nota það sem fyrirslátt til að beita slíkum vopnum sjálf. En Selenski fórsetti Úkrainu, hann ávarpaði NATO fundin í dag og við skulum heyra brotaði sem hann og Stoltenberg framkvöndastjóri sögðu. En, of course, accusations against Ukraine and NATO allies are absolutely false. Any use of chemical weapons will... totally change the nature of the conflict. It will be a blatant violation of international uh, law and um, uh, it will have uh, widespread consequences and of course be extremely uh, dangerous. We might in the mention 20,000 tanks. Ukraine asked for 1%. One percent of all your tanks. Give us or sell us, but we don't have поки що ясної відповіді. Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Ава авкарланнітна сім лейтова ратласа спандалаксіс току офендин ме брюсілі дага інкур ауфрів фіра в Ісландії. Já, það lítur út fyrir það og Ísland стjórtmöld ætla auka fjárframlög til varnarmála á sviði netöryggis. Við skulum heyra hvað fórsættis á þeir að sæðu um málið í dag. Katrín Jakobsdóttir fórsættirsáðara sótti neyðarfund Atlasáðsbandalagsins í Brussel í dag. Hún svaraði spurningu fréttamanna fyrir fundin og var meðal annars spurð hve miklar áhyggjur hún hefði af að Rússar beiti flugskitum sem fara á fimmföldum hljóðhraða og hægtar að skjótur mikilli fjarlægð. Well, obviously we who are living in the Arctic are always very focused that this should stay a low tension area. But I think right now the situation in the east is what's is at the top of all our minds, really. Katrín var einnig spurð hvort hún óttaðist að efnavopna árás hefði áhrif á öll ríki Atlansvars bandalagsins. It's difficult to say, but I think just the use of chemical weapons has an effect around the world, because what we need now is not an escalation, and that would be a grave escalation. Thank you. Thank you.
Fréttastofan áður tala á Katrín að fundi loknum. Hún segir Ísland ekki taka beina þátt í aðgerðunum sem NATO ákvæði í dag. Það sem við erum að þetta gera er fyrst og fremst á okkar borgaralegu forsendum hér eftir sem hinga til við hins vegar og ég fór yfir það að við höfum verið að auka okkar stuðning til mannúðamála. Nú síðast tóku við ákvörðun um það að auka hann enn frekar. Við erum að vera bara að þrefalda hann frá upphafi innrásarinnar. Aukinar flug og skipa umferðar sé að vænta. Það hefa verið virkjaðar viðbrass áallanir fyrir öll svæði bandalagsins og þar með talið þess svæði sem Ísland og Norður tilheyra þannig að við getum alveg átt vona á aukinni umferð. Ísland ætla að auka fjárframlög til bandalagsins. Við munum auka fjárframlög okkar á næstu árum og beina þeim þá sérstaklega inn í netturökismálin sem eru líka þetta vaksandi áhústlumál innan allar þess bandalagsins. Dæni, það er ákveðin tímamót í dag, það eru fjóra viku síðan að Rússa ríðast inn í Úkrainum. Já, og margir skýrendur telja að Rússar hafi haldið að þeir myndu ná völdum í Úkrain á tiltölulega stuttum tíma. Nú er liðið mánuður og það er enn stríð og áhrifunum á Úkrainumenn er vart hægt að lýsa með orðum en um fjórðungur þeirra hefur neyðst til að flýja heimili sín. Það er mýsið sem hann ofn. Talningin er rétt hjá fórseta Úkrainu. Í dag er liðin sléttur mánuður frá því að þessi frétt var flutt víða um heim. Við sendum út þennan nauka fréttatíma vegna innrásar Rússa í Úkrainu. Rússneskar hersveitir ríðust í nótt inn í Úkrainu úr norðri, austri og suðri. Tilverin hefur breyst til mikilla muna fyrir alla íbúa Úkrainu, marga íbúa Rússlands og miklu fleiri. Það er það sem er það sem er það sem er það sem er Tvær miljónir hafa flúið yfir til Póland síðastliðin mánuð með allt annað en góðar minningar í farteskinu. Sankvæmt upplýsingum frá flóttamann hjálp sameinuðu þjóðuna hafa nú 3,6 miljónir Úkrainumanna flúið landið á þessu mánuði sem liðin er. 7 miljónir til viðbótar eru að flótta innan Úkrainu. Úkrainska þjóðin telur um 44 miljónir. Það þýðir að einn af hverjum fjórum Úkrainumönnum hefur þurft að yfirgefa heimili sitt síðastliðin mánuðin. Á annað hundra börn frá Úkrainu hafa komið hingan til hans frá Indrás og Rússa. Búistir við að þau geti byrjað í skóla um næstu mánaðamót. Til að brúa bilið fram á því hafa hjálparsamtökin Flóttafólk komið upp aðstöðu fyrir Flóttafólk frá Úkrainu. Þangað getur það mætt með börn sín að degi til, fengið morgumat og hádegismat af þrengu og pössun. Bara með tilliti til aðstæðan er mikilvægt að fólk geti sko reynt einhvern veginn að dreifa hugunum og koma saman og tala og gráta og hlæja og við erum búin að skipa líka fjöldan allan að viðbyrum til að mynda þeir hópur barna í klifurhúsinu núna. Atkvarfið er hugsað sem utanumhald fyrir börnin á meðan þau eru ekki komin inn í skólakerfið. Þetta náttúrulega er ekki fagstofnun eða stofnun sem lög hvað á um að þurfa uppfyllt ákvarnar hvað er eða skildur. Þetta er einfaldlega atkvarfið. Við erum svo heppin að fá hér fagfólk til starfa og vantar fleiri í öppur. Ein þeirra fagmanna er Kristín Guðunadóttir, leikskólakennari sem er komin á eftirlaun. Hún segir börnin nú þegar áhugasum um íslenskuna. Við erum að reyna að skrifa með úkrainskum bókstöfum hvernig þetta er borið fram. Af því að það er svo allt öðruvísi bókstafarnir þeirra heldur nokkar. Þau sína mikinn á þau vilja læra sem mest. Þannig að þau voru og glöð að ég vildi gera þetta og ég reyni það. Hjá Reykjavíkur Borg er stemmt að því að úkrainsku börnin verði til að byrja með öll á sama stað í skóla, leikskóla og frístund. Við gerum alveg ráð fyrir að við getum komið börnum í húsnæði kannski í apríl eða strax í mánamót að það getum farið að bjóða fólkinu eða bjóða krökkunum og börnunum í skóla og frístundir. 
Hjördís Lóðrið Sigríjónsdóttir er í Hörpu þar sem að Sinfóníu þjóðsett Íslands heldur sérstaka samstöðu tónleika með úkrænsku þjóðinni, Hjördís. Já, allur ágóði á miðasölu tónleikana mun renna óskiptur til hjálpar Úkrainu og hér hjá mér er framkattastjóri Sinfóníu Ljónsveitar Íslands, Lára Sóley Jóhansdóttir. Lára, það er stutt síðan að það var ákveðið að halda þessa tónleika. Hvernig kom það til? Já, það voru hljóðfæraleikarar, pólski hljóðfæraleikarar í Sinfóníinu sem að, hérna, voru að tala við pólska sendiherran og, og hérna, þessi hugmynd kviknaði, pólski sendiherran heyrði í, í Lilju Alfreðsdóttur, menningar á þeirra og hún hefði samband, þannig að við fórum bara strax að, að hérna, aðtöku hvort við getum ekki fóstra þessa fallegu hugmynd og hér erum við saman í kvöld á þessum samstöðu tónleikum og hefur verið heilmikil daskra hérna í Hörpu alveg hérna frá því klukkan fimm í dag. Er búið að ákveða í hvað fjármagnið á að fara sem fæst? Já, um, þá voru allir á sama máli sem að verkefninu komu að við vildum steðja við neyðarsöfnun þroskahjálpar um, og söfnunin snýst um að, að steðja við fatlaða frá Úkrainu og þetta fólk verður oft svolítið útundan og, og aðstæður þeirra hræðilegar í Úkrainu þannig að, já, ákveðnara er nú þangað. Tónskaldið sem á fyrsta verk á efniskráni, hann hefur nýverið flúið Úkrainu? Já, Silvestrof, við fyldumst þeim eitt með því bara svona fljótlega eftir að, að stríðið hófst, að þar voru listamenn og, og held ég bladamenn sem að aðstóðan, hann er 84 ára gamall við að flýja eh, frá Úkrainu og það verður einstakt að fá að heyra verkið hans flutt hér í upphafi í kvöld en síðan fáum við að heyra líka hérna, meistara tónbókmyndana eh, Mozart og, og Bach og Beethoven yndislega tónlist og svo er við hæfi að enda á bæði þjóðsöng Íslendinga og Úkrainu í lokin Akkurat Það er eins og kannski sést hérna fyrir aftan mig þá eru hljóðferðaleikarefnir farnir að tínast á svið og það styttist í að tónleikarnir hefjist þannig að við kveðjum hérðan úr Hörpu. Já, takk fyrir það og úr Hörpu og við ætlum að fara yfir í kastljósi því að þar verður einnig fjallað um Úkraini kvöld segir við dag. Jú, það verður gert hjá okkur líka við ætlum að ræða við Björn Inga Hrafsson á Viljónum sem er komin til Úkrainu þess sem hann hyggst flytja fréttir af átökunum í landinu. Við ætlum líka að ræða um parkotín og fáum hjálta má Björsson bráðalegni til okkar sem segir að eiginlega eigi ætti hreinlega að banna nótkuð þess. Svo eru það breddlu meistararnir í Erfafax Studio sem nýverið hlutu virt velun fyrir hönnun sína og síðan er það íslensk jökla vefsjá sem er upplýsingaveita fyrir jökla nörda og annað áhuga fólkum íslenska náttúru. Já, takk fyrir það, segir þið í dag. Og þá snúum við okkur að öðrum fréttum. Fulltrúar frá teknidild lögreglunar á höfuborgarsvæðinu og vinnu eftirlitinu rannsaka tildröðslis sem varði í verksmiðu farm Artika á Greinivík í gær. Tveir starfsmenn, Karl og Kona á 30-aldri, liggja mikið slösuð á sjúkrahúsi með alvarleg brunasár. Tilkyndvarnir sprenginguna skömmu fyrir klukkan fjögur í gær. Eftir að búið var að slökku eldinu og reykræsta afhendi slökku liðið í grítubakkarreppi tekni til lögreglunar vettvangin. Rannsóknmálsins er á frumstíi en lögreglan og vinnu eftirlitið voru í allan dag og greinivík að rannsaka staðinn. Sérfræðingur hjá vinnu eftirlitinu hefur ákveðnar hugmyndir um hvað gerðist. Við erum bara svona aðeins að kanna aðstæður og sjá svona hvernig vinnu aðstæður eru og hvort það mögulega eitthvað inn umhverfinu geta útskýrt þannig að það er svo að það er svo frengu. Eru þið einhverju nærin hvað, hvað gerist? Uh, Sjálfur sér ekki, við erum náttúrulega lögreglega svona það fem með rannsum málsins og við erum svona skoðum vettvang og svona ákveðna hugmyndir en sjálf sér ekkert meira í byli sem getur sagt. Og hvað tekur við núna? Úrvinslaður úr gögnum og við þurfum að abla gagna það meiri og fá upplýkar um uh, mögulega tæki sem voru þannig innan dyra og þýðin út, sko. Og svo bara rannsökum alveg fram að það því. Gerir eitthvað greifri hvað það tekur langa tíma? Nei, ég sjálfs ekki. Það getur tekið eitthvað að eitthvað mánuði, mögulega. Það er ómöld að segja. Það er eftir umfangjörum. Landsvirkjun greiði ríkinu 15 miljarða í arð það mesta í sögu fyrirtækisins og fórstjórinn segir að fjárhagstaðan sé það góð að sambærilegar arf, arf, arfgreiðslur séu komnar til að vera. 
Ársfundur landsvirkjunar var haldin í dag, sá fyrsti sínan 2019 þar sem fólk kemur saman. Stjórnarformaður og forstjóri fyrirtækisins sögðu í sínum ræðum að það væri blikur á lofti í raforkumálum þjóðarinnar og alveg skýrt væri að virkja þyrfti meira. Kerfi eins og það er hjáku núna þá er það raunur fullnýtt. Það er ekki mikið svigrún til þess að takast á við frekari orkusölu. Á sama tíma sjá við kröftugan hagvöxt í samfélaginu sem kallar á öllu orku notkun og svo erum við að setja okkur mjög metnaðaföll markmið í orkuskiptum út af loftlagsmálunum og það krefst mjög mikillar orkur. Hörður vill leggja áherslu á að styðja við núverandi stórnótendur raforku. Enda leggja þær mikið til samfélagsins en við sjáum síðan frekar svona fjöldbreyttan smærriðina að bætast við, matvælaðina, gagnaver, líftekniðina sem að því að það þarf orku, en kannski ekki svona í miklu mæli eins og eldri stólnóndur. Landsvirkjun greiði ríkinu 15 miljarða í arð í ár og það er lang hæsta arðgreiðsla í sögu fyrirtækisins. Hörður segir að síðasta áratug hafi landsvirkjun lækkað skuldir um meira en 150 miljarða á sama tíma og fyrirtækið byggði þrjárvirkjanir sem kostuðu um 100 miljarða. Núna erum við með fjárhæslega styrkleika sem er bara mjög sambarlegt og systur fyrirtæki okkur á Norðlöndum og við þær aðstæður er ekki sérstök ástæður til þess að borga skuldir hrattniður eins og við hefum gert þannig að þá mynda svigrún til argræsluna og við telum að þetta sé komið til að vera vissulega er það aðeins háð sveiflum alþjóðamörkuðum það er verið að djúpar efnaðarslægðir eða mjög mikla frangamdir en með eðlilegu frangamdastigi og eðlilegum aðstæðamörkum eða við getum haldið okkur í þessum argræslum 10-20 miljónum hverju einst ári. Hér er stómur Reykjavíkur dæmdi íslenska ríkið í dag til að greiða tveimur börnum Sæfa Sísjelski samanlagt 154 miljónir króna í bætur. Sæfa Sísjelski er eitt þeirra sem voru sakfeldir í Guðmyndar og Gerfins málum í hæstaréttið 1980 en sýknaður við endur upptöku málsins fyrir fjórum árum. Þá var hann látin. Tvö af fimm börnum Sæfars, þau Lilja Jensen og Viktor Sísjelski Jensen höfðuðu mál og kröfðust hvort um sig háls miljars króna í bætur. Þau Lilja og Viktor hvað þú stega rétt á bótum frá ríkjunu vegna þeirra pyndinga og vanvirðandi meðferða sem faðir þeirra sætti, frelsið sviftingar hans í tæp átta og hálft ár og vegna þess að ríkið hafi brotið á rétti hans til réttlátara máls meðferðar. Niðurstaða Hérastóms Reykjavíkur í dag var að dæma börnum Sævars 77 miljónir hvoru fyrir sig. Frá upphæðinni dragast bætur sem ríkið hafði áður greitt tæpar 45 miljónir til hvorsum sig. Lómaður sískinnana fagnar þeirri niðurstöðu að þau hafi sömu réttastöð og faðir þeirra væri hann á lífi. Þannig að aðalvörð ríkisins um að þau skorti aðild að hvorfa við gerðinni. Hún fjall og fór fyrir lítið. Ég er fullkomlega sáttur við niðurstöðuna með hliðsjóna því að fjárhæðarnar taka mið af niðurstöðum fordæmiskefandi dóma landsréttar í tveimur málum sem gengu fyrir fáunum málum. Ragnar býst ekki við að börn Sævars á fríu dómnum. Hann telur dómin gefa fordæmi fyrir afkomendur fleiri þeirra sem sagfeldir voru í Guðmundar og Gerfinsmálum. Þingmönnum var afar heitt í hamsum hátegisbyli í dag þegar Birgir Ármannsson fórseti alþingis ætlaði að fara fram á það að þingfundur gæti staðið fram eftir. Þingmönnum stjórnarnaðstöðum að mótmæltu því harli og sökuðu meiri hlutan valdnýðslu og meiri hluta ræði. Fjármálar á þegar sagði þingmennina setja á svið leikrit og stjórnarliða sögðu þingmönnum að hætta að væla og fara að vinna. Lengri þingfundur var samþyktur í atkvæðagreiðslöðin uppúrættlöð að sjóða þegar að fórseti alþingis vildi ekki endu taka atkvæðagreiðslöðina. Hann gerði þá hlýja á fundinum og eftir fund með þingflóksformunum tilkynnti hann í kjöldfærði að ekki væri upp í áformum kvöldfund. Fórseti vill jafnframt geta þess að hann var full fljótur á sér að úrskurða að ekki skildi verða við óskáttir þingmanns Andrésar Inga Jónssonar sem vakti aðtekli eða óskaði eftir endurtekningu atkvæðagreiðslu. Teimi stjóri hjá Rauðakrossinum segir ákveðin létti að loka farsóttarhúsum. Mikið hafi gengið á undanfarið tvö ár og 15.000 manns leita skjóls í húsunum í sóttkví eða einangrun. Þessi tiltækt á farsóttarhúsinu við Rauðarárstíg er enn eitt merki þess að faraldurinn sé á niðurleið. Þar er unnið hörðum höndum að því að taka utan af rúmum og mála því það styttist í að hótilið geti tekið á móti öðrum en COVID-smittiðum. Heilbrýðsráðunitið hefur ákveðið að loka húsunum í mánaðamótin og síðasti gesturinn var útskrifaður í gær. Við erum bara núna í frákangi og skila hótelu til sinni eiganda núna fyrir fyrsta apríl. Þetta er ákveðin léttir. Það er búið að vera náttúrulega mikil óvissa nánast allan tíma. Það eru 
reglugerðarbreytingar og annað bara með snuttum fyrirvara, þannig að við þurftum oft að hleypa hratt og mikið. Sjö hótel voru í rekstri á landinu öllu þegar mest lét. Kostnaður ríkisins vegna þessa er samkvæmt heilbrýðisráðunetinu 4 miljardar og rúmar 86 miljónir. 15.378 manns hafa á einhverjum tímapunkti dvalið á farsáttarúsi síðan að faraldurinn hófst fyrir um tveimur árum sem jafngildir því að 21 af við dagverð gengi í gegnum dýr farsáttarhús og dvalið til lengri eða styttir tíma. Þú er verið að ganga á ymsu, getur við sagt. Fólk í sótt kvíarhúsinu fær enn ekki að fara út undir bert loft. Umsjónarmaður segir ómögulegt að leifa öllum að viðra sig daglega. Þess er eins og verið í fangelsi nema að færi ekki að hitta hérna fanga. Það er orðið erfitt að fá fólk í vinnu. Og skuldu hérastrúm sem að óheimilt sé að þinga fólk til dvalar í sóttvarna húsi stendur. Upphálega áttu farsóttarhúsin bara að vera til nokkra mánaða. Þeim hefur einu sinni áður verið öllum lokað í tæpan mánuð. Yfirleitt hefur eitt hótel, Lind á Rauðarástíg, verið opið til vara. Nú erum við í raun að skila Lindinni sem hefur alltaf verið svona bara alltaf opið. Þannig að nú er því bara alveg lokið. Við Rólfur vaksandi suðaustan átti fyrir að málið með snjókomu og síðan rigningum landi suðvestan vert en slitta og snjókoma norðan og austanars. Hiti á bilinu 2-6 stig á suðvesturlandi en annars umið undir frostmarki. Hlína svo á landinu öllu annað kvöld. Sigur Líjónsson viðfræðingur finn nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson sérum. Markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson segist ekki vera búin að gefa upp á bátinn að vera aðal markvörður íslenska fótboltalandsliðsins. Framöldan eru tveir vinnáttuleikir hjá landsliðinu. Hanski landsliðsmaðurinn Kristján Eriksen spenntur að klæðast dönsku landsliðstreginu á ný. Rúmum nýju mánuðum eftir að hafa farið í hjartastopp í landsleik. Og var markamett slegið í afstudeld karla í handbolta í gjarkvöld? Aldilis ekki. Nánaru það á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu að til fréttana í kvöld, leiðtu að rætla sem spandalagsins samþykti í dag aukna hertna ráðstóð til Úkraínu. Þá verða fjárframlög til varnarmála stóraukin. Mánuður er í dag liðin síðan að Rússa ríðust inn í landið. Fjárhagstaða landsvirkinu er það góða fyrirtækið ætti að geta greitt ríkinu 10-20 miljarða í arðgreiðslu á ári, segir fórstjórinn. Blíkur síðu þó loft í ráfórskumálum. Unnið er að loka frá gangi í fyrrum farsóttarhúsum. Húsin hafa hýst rúmlega 15.000 mann síðustu tvö ár og það hefur kostað ríkið rúma fjóra miljarða. Tvö börn sæfar CCL-skýrs fá 77 miljónir króna í bætur frá ríkinu. Lögmaður segir dóminn fordæmi skefandi fyrir önnur börn sæfars. Næstu fréttir klukkan tíu í kvöld. Alltaf nýja fréttir á rúm.is en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.